росіяни мають чисельну, значну чисельну перевагу, а також перевагу в технологіях. Їхні літаки набагато новіші, їхні радари набагато потужніші, їхні ракети летять, на жаль, набагато далі. Буде дуже корисним отримати поповнення також радянські літаки, замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для переваги в повітрі, саме для перемоги нам потрібні нові. Авіації відпрацьовують на полігоні групові удари з використанням авіаційних засобів ураження 250-500 кг. Це досить потужні засоби, які призначені для знищення броньованої техніки. Когось виходить краще, когось гірше, але всі цілі сьогодні були вражені і результати також проаналізовані. Вчим день на полігоні працює як мінімум з трьох аеродромів авіація з застосуванням авіаційних засобів по наземних цілях. Громадяни Російської Федерації, звертаюсь до вас від імені льотного складу повітряних сил Збройних сил України. На даний момент ваша держава є згоєм для всього цивілізованого світу. Ваша валюта перетворюється в папір, вас викидають з усіх міжнародних змагань. Всі країни Європейського Союзу закрили свій повітряний простір від вас. Весь світ відноситься до ваших керівників з невагою та відразою вводить персональні санкції. Ті з ваших співвітчизників, які пішли воювати в Україну, загинули, ще більш вдаються в полон. Які знаходяться в полоні, кажуть, що про них турбуються краще, ніж власна держава. Громадяни Російської Федерації, ваша країна щиняє геноцид, злочини проти мирного населення, проти мирної держави. Ваша країна наносить бомбові удари по мирним містам нашої України. За це все ви Будете нести відповідальність, тому що зараз поводитись бездіяльно, а значить підтримуєте режим Путіна. Він буде нести відповідальність за це все в Гаагському трибуналі. Слава Україні! Na każdego przychodzi czas, gdy trzeba się zmierzyć z najbardziej bolesnymi kartami w dziejach własnego narodu i przeżyć to, zgłębić, pomimo nieznośnego bólu, do samego końca. Gdyby Kain przyszedł ze zwłokami swego brata Abla na rękach i złożył go na stole prosektorium przed swoimi rodzicami ze słowami Ta krew nas połączy. Kogo byśmy w nim rozpoznali? Tak według klucza bajki o Czechu, Lechu i Rusie, braciach trzech. Być może Czecha, którego razem z Rusem złapaliśmy za gardło w 1968 roku. Nie. Tego tylko pomogliśmy przetrzymać, gdy nasz brat Rus gwałcił siostrę naszą ojczyznę jego. Czy połączyło nas może w ten sposób za Olizie? Bynajmniej. 
tam się wszystko obyło bez rozlewu krwi brawnej a przy głęboka niechęć pozostała w tle czy możemy jednak to samo powiedzieć o Rusie? skoro ten posłał do piachu i śniegu w Syberii dziesiątki milionów własnych braci ta krew stworzyła i cementowała naród donosicieli Pawków Morozowów których dziś cementuje faszystowska agresja na kolejne kraje Gruzję, Ukrainę Czeczenie wcześniej w imię celów wyższych próbuje połączyć w jedno z nimi to co pozostaje po fizycznej likwidacji przeciwników ale te wyższe cele to zawsze próba rozszerzenia imperium i narzucenia innym swojej ideologii cel ma tu uświęcać środki i dopuszczać cerkiewne rozgrzeszenie każdej zbrodni ludobójstwa w której przed uśmierceniem i rozjechaniem przez czołgi gwałcone są kobiety w obecności złog zamordowanego przed chwilą męża i na oczach ich dzieci, które także są gwałcone nie wykluczając nawet niemowląt przed ich uśmierceniem osiągane są granice nieludzkiego zwrodniarstwa, jakże typowe dla faszyzmu gdy włoscy faszyści w podobny nieludzki sposób traktowali dzieci komunistów włoskich ale nawet oni nie dochodzili do takich granic zwyrodnialstwa przed przekroczeniem których nie wahają się oprawcy swoich sióstr i braci na Ukrainie czy, czy w tej sytuacji może dziwić, że 50% respondentów w Polsce dopuszcza dziś przekonanie przed którym wzdragał się rozum człowieka cywilizowanego z kręgu kultury zachodniej nie. Jeśli coś dziś nadal zaskakuje, to te 25%, które nadal trzymają się zdania przeciwnego. Bo o ile można zrozumieć resztę, która ma wciąż jeszcze wątpliwości, to poważne odrzucenie myśli o zamachu, który był w ewidentnym interesie Kaina, tylko dlatego, że upiera się on przy tym, że przecież nie był on stróżem brata swego, przestaje być dziś zrozumiałe. Tych faryzejsko oburzają zdjęcia ofiar w najnowszym raporcie. Pomimo, że rodziny ofiar zapoznały się z raportem przed jego publikacją i nie zgłosiły doń zastrzeżeń. Nie oburza ich jednak profanacja zwłok i powrzucanie ich do trumien jak upadło przez oprawców naigrywających się w ten sposób z naszej narodowej tragedii, tak jak obecnie naigrywają się na oczach rodziców z ich rozpaczy nad zwłokami swoich dzieci na Ukrainie, które oprawcy pozostawiają im pod drzwiami i specjalnie zawracają, żeby rechotać w odpowiedzi na ich krzyki rozpaczy. Znamy to dziś z relacji tychże rodziców. Czymże wobec truściciela swoich politycznych, rodzimych przeciwników jest wydanie rozkazu likwidacji fizycznej politycznych przeciwników z nienawidzonej Polski, z nienawidzonych za przeciwstawienie się agresji na Gruzję, to bandyckie podejście, w którym Bandzior śmie w ogóle pytać przyzwoitego człowieka, po co się wtrąca do nie swojego interesu, gdy tenże bandyta masakruje na naszych oczach innego przyzwoitego człowieka lub gwałci kobietę. Zwłaszcza gdy ma się w garści wszystkie atuty niezbędne do zatarcia śladów takiej zbrodni. Szczegóły techniczne mają tu drugorzędne znaczenie. Czy to umiejętność stworzenia sztucznej mgły, czy odpalenie dwóch rakiet z płyty lotniska lub nawet myśliwca. To wszystko jest równie banalnie proste. Po upewnieniu się, że ma się do czynienia z wybranym celem, gdy tańczy samolot z wiadu lotniczego, technicznego, z prokurowania wspomnianych warunków pogorszenia widzialności, czy nawet zdalnego odpalenia ładunków, który miał tuż przed katastrofą opuścić teren nad lotniskiem, a o którym dzisiaj już nikt zdaje się nie pamiętać a później te macanki niepocieszonego Tuska z Putinem szepcące mu do ucha po rusku słowa uspokojenia przecież dobrze się stało przecież sam tego nie chciałeś czy Kain, który po wielokroć wyrażał podobne życzenia pod adresem drugiego brata przestaje być współkainem tylko dlatego, że osobiście nie pokalał sobie rąk bezpośrednim udziałem w tej pożądanej przez siebie zbrodni Putin też tego nie uczynił przecież własnymi rękoma. 
Nie on osobiście gwałcił młody, owdowiałe sekundy wcześniej ukraińskie kobiety i ich dzieci. Nie on je na koniec zabijał i nie on masakrował pod gąsienicami czołgów ich ciała dla ukrycia swego zwrodniarstwa. Ale to on w równej mierze jest odpowiedzialnym za to wszystko, co tam się stało i nadal dzieje. Jest tym, który zasługuje wyłącznie na stryczek, albo jeszcze lepiej, na nadzianie starodawnym kozackim zwyczajem na pal. Osobiście uważam, że powinno to bez sądu spotkać każdego zwyrodnialca, kadyrowca, którego Ukraińcy zdołają dopaść na swojej ziemi. Ситуація точно не покращується. Щоденно заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є двохсотів, багато людей. На жаль, є гуманітарна криза, не вистачення їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються. Ми їм вдячні за це. Подяки одній точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні процеси. Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина, і особисто президент Ердоган. 
ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших е, поранених, які в Маріуполі. Поранених і чесно, і вбитих, і точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти. І ми домовлялися, що це буде, і потім в якийсь момент Росія відмовилась, тому і я кажу, що довіри великої немає. Тим не менш, ми на зв'язку з хлопцями, які знаходяться на заблокованому заводі, ми з ними на зв'язку, щоденно розмовляємо на різних рівнях, Підтримуємо їх, як можемо. Але вони знають, що вони виконують одну з найпотужніших і найважливіших місій на сьогодні. І це є правда. Тому що дійсно так ворог їх боїться, що на сьогодні ми розуміємо в шість, в шість разів кількість ворога і кількісний склад військових Російської Федерації і техніка, техніка там в десятки разів більше, ніж у наших Хлопців. Тому так боїться, декілька кіл блокування Маріуполя на сьогодні є. Коридорами займається, правда, Ірина Віріщук щодо тих цивільних людей, які виїжджають в наш бік, в бік, який контролюємо, ми так правильніше сказали. На жаль, є велика проблема з тими людьми, які зникли, які поїхали в інший бік. Вони абсолютно це відкрито, все це брехня про які стверджували на різних засобах в майданчиках росіян і засобах масової інформації, що не мов ми не пускаємо людей, мирних людей у, у їх бік виїжджати. Це не є правда. По-перше, ми це не контролюємо. Ви прекрасно розумієте, що ми контролюємо, яку частину, не дуже велику частину в Маріуполі контролюють наші військові. Тому ніхто там нікому нічого не забороняє. Люди, в принципі, не хочуть туди виїжджати. Але коли є Безвихідність, тому що вони там і забрали паспорти, і казали, що виїжджайте, вони виїжджали, там забрали паспорти, і ви їм давали українські, забрали, здавали а, якісь там російські чи якісь справки, і багато людей зникло. Ми, ми не знаємо, скільки тисяч людей зникло. Ми не знаємо кількість. І так само, як ми з вами говорили, я... серед цивільних, серед військових ніхто не знає правду. Тому хто б що вам не говорив, статистику її не існує на сьогодні. Наприклад, у нас була інформація від губернатора, голови обласної державної адміністрації, що 20 тисяч, по його даних, 20 тисяч людей загинуло серед цивільного населення в Маріуполі. Також він там не присутній. Так, у нас є інформація через, із, із, і від військових, і від цивільних. Якась статистика є, але вона точно не коректна. Стосовно статистики тих людей, які зникли, і дітей, ми, ми думаємо, що 3-5 тисяч дітей могли зникнути з цієї території. Ми так вважаємо. Ось ось те. Декілька, декілька, декілька моментів, і це правда, потужно, потужне озброєння України, це нам можуть дати як країни Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки вчасно, як вони вже втомились від мого слова «сун». Да, мені здається, я з нього починаю наші розмови і закінчую, тому нам потрібно «now or soon». Да, і, і тому зброя номер один. Друге – це питання перемовин. Перемовин саме ми Розуміємо, що режим припинення вогню, хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих, це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації. І їм все одно, це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, іти в полон. Вони так і говорили, нам це відомо, завдяки багатьом каналам, багатьом каналам, своїм там, 
в Маріуполі, всередині, тому що у них серед цивільного населення також є свої інформатори. Я думаю, що ми всі це розуміємо. Так як нам допомагає цивільне населення, яке дає нам інформацію щодо їх кількості, щодо того, що вони роблять, так само і у них є свої агенти. Але у нас це наші люди, просто громадяни та хочуть. У них там агенти. Причому, які там живуть. Є частина людей, які там працюють на них давно. І тому вони цю інформацію постійно закидують і роблять психологічний тиск на людей. Зрозуміло, чому. Зрозуміло, да, щоб вони йшли в полон. Здавалося, то, тоді вони збережуть їм життя. Ну, особисто моя думка, що вони по-різному до різних наших військових, які там ставляться. І ви це прекрасно знаєте. Є там військові, яких вони ненавидять. Абсолютно. І я не вірю, що вони збережуть їм життя, навіть якщо пообіцяють. Я вважаю, що може бути, да, може бути і Лавайський. Я так вважаю, але треба запитати наших військових, і вони вам, в принципі, зможуть відповісти. Тому що, да, тому що, тому що вам зможуть відповісти вони, чи готові вони це зробити. І це... І вони герої вже, те, що вони зробили, вони вже герої. І якщо б вони вирішили робити той чи інший крок, повірте мені, ніхто б їм не забороняв цього робити. Ніхто б. І ніхто на це не має права, бо вони вже багато всього зробили. І вони знають наше відношення і до них, що вони героїчно захищають, і наше відношення до них, якщо вони б вирішили б так зробити. Тому це, це дуже складний момент, складний вибір. Що я розумію, що їх дружини, їх батьки, їх діти, я розумію, що вони мають з ними іноді контакти, говорять по телефону. Я навіть не уявляю цей тиск і цей біль. Дуже складна ситуація. І якщо б була ще один варіант, це, це на рівні лідерів говорити про це. Я а, свої сигнали щодо цього, щодо будь-яких форматів перемовин, щоб зберегти наших людей. І щодо будь-якого формату обміну, якщо в принципі готові, готова та сторона, я все, я все це зробив, я всі ці сигнали передав. Що стосується зброї, втечання зброї. Да. Перше, треба сказати чесно, що а, від, від моменту, коли та чи інша держава публічна захищаючи, а це вже захищаючи себе, тому що спочатку ніхто швидко це не робив, а потім, коли народ сам всередині тієї чи іншої держави, самі люди, звичайно, почали на них тиснути, і вони почали змінювати відношення і давати нам зброю, чи пришвидшувати ці процеси, то від того моменту, коли вони кажуть, що ми вирішили, і урядам або парламентам в різних країнах по-різному, вирішили питання щодо так, підтвердження постачання зброї в Україну, від цього моменту до моменту, коли ця зброя вже у нас на озброєнні нашої армії, може пройти там, два, три тижні. Тобто це це довгий, дуже довгий, довгий процес. От, наприклад, як в ООС наші хлопці, чи як там бій е- в Маріуполі, коли люди кажуть, нам потрібна зараз допомога і питання там доби двох, трьох діб. А люди кажуть, все нормально, ми вам в травні дамо. На що вони розраховують, що ми повинні битися місяцями, роками війна? Дехто з них, напевно, на це розраховує. Але тим не менш для нас прискорення Озброєння – це дуже важливий момент. Змінилась точно риторика деяких держав. Вона потеплішала, якщо можна використовувати таке слово, щодо зброї, щодо постачання зброї, потеплішала в наш бік. Ми змінили цю риторику. Деяких змінили через саме той тиск народу. І вони скрізь зуби не дуже гарно до нас відносяться через нашу риторику публічну. І через цей тиск вони також змінили 
сам процес і розблокували в принципі постачання. Нічого не постачали. В принципі розблокували. Ми отримуємо зараз зброю. Отримуємо її, я вважаю, мало. Росія вважає, що ми отримуємо дуже багато. Це також непоганий результат, я вважаю. Ось. І вважаю, що Сполучені Штати, Великобританія, Польща і декілька, декілька країн, декілька країн дуже, дуже, дуже непогано нас підтримують на сьогодні. Але можуть сильніше. Точно можуть сильніше. Набагато. І підтримують, чесно, і відкрито, і підтримують і Чехія, підтримує Словацька Республіка. Два питання, якщо можна. Перше, по гарантії країна-гаранта безпеки, озвучено і досить по нашому керівнику на досить широкий перелік цих країн, Радба з ООН, плюс Польща, Туреччина, там Ізраїль, Китай, само собою. Які з цих країн до цього моменту вже готові на просто бути гарантами в форматі ми за ваш мир, за безпеку ми з вами, а конкретно брати на себе ці юридичні відповідальності, які ми хотіли там бачити? Хто справді на це готовий? На сьогодні ті, хто демонструє, що вони готові, це різниця, що готові і демонструють. Ми вже навчилися розрізняти ці поняття, тому що готові, я вважаю, це коли людина підписалась, хоча б меморандуми попередньо. Поки що підписантів у нас з вами на папері немає. Тому сьогодні демонстрація готовності є від Боріса Джонсона, від Британії. Є демонстрація від Сполучених Штатів Америки, є демонстрація від Туреччини, від Італії, а я думаю, від, буде окремо від Євросоюзу, тому що ми говорили про це і з Урсулом, і з Шарль Мішелем, напевно, це буде у цьому сенсі від Шарль Мішеля. Польща. Франція, Німеччина. Це демонстрація. В принципі, ви повинні... Да, ми у перші, у перші коло розмови ми будемо робити, точно я знаю, підтвердження Франція, Німеччина, Британія, Сполучені Штати і ми. В п'ятьох буде розмова. І потім доєднаються ті країни, як я сказав, які... Також, не також, вони, вони не другого рівня, я маю на увазі, вони будуть також доєднані, да? і Туреччина дуже дійсно хоче. Да, Туреччина, Польща, що стосується всіх інших країн, що трапляє з ООН, то що всі інші країни, а, демонстрацію, окрім того, ми вас підтримуємо, а саме ми готові йти, проходитись по тих чи інших пунктах, поки що підтвердження від інших я не отримую. Але це ще процес живий. Я думаю, що ми отримуємо відповідь 5-7 країн вже там, за тиждень, за 10 днів. Ми отримуємо якусь, якусь конкретику. Тому що там є складні, дуже складні питання в тих гарантіях, чого хочемо ми і що готові нам надати. Різні речі. Знаєте, я думаю, що у нас не буде проблеми з, а, з, зі зброєю, в принципі. Я да. вони... я ж... Зараз відповім. У нас не буде питання, я думаю, зі зброєю, будь-якою, причому оновленою, там, так, тощо. Це мої, мої відчуття від, того, від тих сигналів, які ми мали. Не буде питань з санкційною політикою. Я думаю, що нас чекають питання саме ті, про які ви сказали. Чому можна ще додати питання щодо можливості використання агресорами не конвенційної зброї різних ходів імператори України? Мабуть, два підпитання, що чи отримаємо ми зараз від тих же західних союзників відповідні засоби захисту антидоторства, що потрібно від хімічної компоненти. І другий момент, коли ви сказали, що світ має бути. Я застосую ядерну зброю, яку саме реальність.
там трішки не та була риторика, там е, була довга розмова, я не знаю, що з цієї розмови там було в медіа, але питання було постійне в тому, що та чи інша країна говорить, ось якщо буде застосування, то ми тоді введемо щось. Ось якщо буде йти Росія, ми тоді, я, я, сказ, я вважаю, що все це велика провокація і не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба, світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо, там, да, бомбосховища, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Ось що я маю на увазі. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому, будь-яку зброю. І вірити не можна. Тому і які гарантії безпеки наші. Там треба все виписати, розраховуючи на те, що коли ми підпишемо, на наступний день вони підуть на нас зі зброєю. Ось як я хочу це підписувати. Ну хай підуть, але там вже так підписано, що ми зможемо відповісти. А щодо хімічної зброї, ну, працюємо над цим питанням, але в цьому питанні, про яке ви сказали, знову є два під, 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 на ваші два підпитання, дві підвідповіді. Знов таки, там головне НАУ і СУН. що у когось з російської сторони є нейтральна позиція. Я вважаю, що російська сторона, їх дипломати чи бізнесмени відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. І наші інтереси, вони не можуть співпадати. Вони можуть бути, ми можемо бути зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань не військовим шляхом припинення війни. Я думаю, що Абрамович, він у складі цієї делегації, я не знаю про всіх інших, але те, що мені казали, і та інформація, яка у мене є, що він представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і про зупинення війни. І Знов таки, ніхто не може гарантувати, що це все є правда, що це не якась там гра, але тим не менш, я вважаю, що це краще, ніж коли розмовляють дві сторони, одна за те, щоб а, зупинити війну, а інша сторона за те, щоб повністю знищити цей народ. І тому, якщо з цієї сторони є люди, які е, ще, ще, тому що я кажу ще, це буде відповідь на другу частину, щодо можливості продовження перемоги. Тому які ще можуть розраховувати в принципі на будь-які перемовини, а в чому я кажу ще, тому що ми з вами маємо бучу бородянку тощо, і ми не були в Маріуполі з вами. Не були. Там може бути 10 бородянок. Ми просто не були. І навіть до кінця не розуміють. Не, не розуміють всі. Я запитав хлопців, хоча вони вже там, 2 чи 3 тижні тому з Шейтин Прес. Так, тому вони не бачили все, але вони, незважаючи на це, вони говорили, ми не можемо емоційно, вони мені сказали, що ми не можемо вам пояснити навіть, що там. Вони в шоці були. То що там зараз? І тому, якщо є такі люди на її стороні, я вважаю, що це, це їх право, але тим не менше, якщо ми будемо продовжувати перемовини, Присутність там економіки серед військового компоненту, серед дипломатів, вважаю, що це непогано. Що стосується перемовин і глухого куту. Чим сильніше ми будемо, тим у нас буде кращий результат від цих перемовин. Чим більше буде бородянок, тим шансів, що перемовини в принципі що вони будуть, чи здійсняться, шансів не будуть. 
вони самі роблять, я вважаю, дуже великі помилки. Знищення наших всіх хлопців в Маріуполі. Те, що вони зараз роблять. Остаточне. Може поставити крапку на будь-яких форматах перемоги. Я вважаю, що це їх велика помилка. Я вважаю, велика помилка. І якщо вони дійсно говорять про те, що вони хочуть закінчити війну. Глухий кут, тому що, ну, дивіться, ми ж не торгуємо територіями і нашими людьми. І ми розуміємо, що перемовини потрібні для того, щоб захистити, захистити державу і закінчити війну. Але ціна цих перемовин, да, ось, ось і все. Ми ж постійно, в будь-який момент цієї війни, в, 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 в будь-який ми пропонували зустріч лідерів. Вони хочуть зустрічатися, коли вже є а, домовленості про всі пункти остаточні. Ну, як? Дивіться, я чесно скажу, при всій побазі до всіх перемовників, до всіх переговорних процесів, я не можу, щоб за мене все вирішили. У них це так працює, у них підготовлено повністю все, потім сторони зустрілися і підписали. У нас так було в 2019 році, я пам'ятаю, пам'ятаю, коли ми зустрілися, був, був папірець, була, була якась декларація, були домовленості сторін, представників були сторін. Ми приїхали, сказали, дивіться, ну, чесно, ось ці пункти вони, ми не готові, тому що вони не зовсім таке формулювання. Спочатку сторони і Німеччина, і Франція, і Росія нам сказали тоді, що ну як же так, були представники, і ми домовилися. Ну я їм сказав свою, свою думку. Я, незважаючи на будь-яких представників, я всім довіряю, але, будь ласка, не треба без мене, за мене вирішувати. І тому я вважаю, що треба все підготувати для того, щоб ми зустрілися. Так, якісь речі можна домовитись, але остаточно, ну як так, я просто не розумію, як це так. І так само, як і коли ми говоримо про гарантії безпеки. Як ми можемо без гарантерів безпеки, які нам точно скажуть, що вони нам дадуть, домовитись з Російською Федерацією про те, що у нас будуть ось такі гарантери. Ну, поки вони нам не підтвердять, що конкретно вони нам дадуть, як, як, ми можемо, як ми можемо остаточно домовлятися з Росією, наприклад. Я не розумію про це. Для мене дуже важливо перед зустрічю з Росією мати розуміння, що вони нам дадуть. Це впливає. Це дуже сильно впливає. Це точно гарантія безпеки, або це буде ілюстрація. А якщо це буде ілюстрація, то тоді зовсім по-іншому треба розмовляти з Російською Федерацією. Про, про інше. Тоді це про, знов таки, двосторонні відносини тоді буде. Так, будуть гарантії безпеки якісь, да? але якщо там не буде конкретики, то ну, це буде допомога. Це буде про партнерську допомогу, а не про гарантії безпеки. Тоді треба по-іншому говорити з Росією. Все це впливає, і тому я за те, щоб зустріч у нас з Росією була швидше. Я вважаю, що воно не обійдеться однією зустрічю. Я не вважаю, що ми можемо один раз зустрітись і про все домовитись. Я не вважаю. Тому що там багато питань. І в деяких я не бачу поки що, ну, що, що вони підуть на це, на наш варіант, або ми підемо на їх варіант. Ну, по Донбасу у мене багато питань. Ну, питання яке? Що ми хочемо від цього? Як наш народ хоче? Там є люди, які нас ненавидять. А є люди, яких громадяни є України, вони хочуть, щоб ми там були. Рі, рі, різна ситуація. Да. Тому дуже складне питання. Вони хочуть постійно змінити статус е, цій частині. А ми хочемо е, якихось домовленостей таких, щоб ті люди, які там знаходяться, які вважають себе українцями, щоб вони знали, де вони живуть. І на якомусь острові посеред суші. Розумієте? А, а що це частина якоїсь держави. І я вважаю, що це частина України. Вони вважають частина України. 
бойовики ДНР вважають, що вони частина Росії. Росія їх не вважає частиною Росії, вважають, що вони окремі республіки. Ті бояться бути окремими республіками, бо якщо вони окремі республіки, вони розуміють, що в якийсь момент Україна може прийти до окремих республік. Може. Росія боїться, що Україна може прийти і хоче нейтральний статус, щоб Україна ніколи туди не прийшла. Тобто багато питань. А у мене питання найголовніше, а що ми всі хочемо, щоб там було? Просто в цьому питанні, а що ми хочемо, щоб там було? Якщо ми хочемо просто вирішувати питання, чи є воно, чи не чи є воно, для нас воно зрозуміло. Ну, у нас різне розуміння вже. Вже так, 8 років. Росія не вважає це нашим. Ну так воно і є. Росія не вважає Крим нашим. Да. І у нас є різні позиції щодо окупованих територій. Абсолютно різні. Я вважаю, що про це треба говорити. І знайти модель, яка, може, навіть сьогодні не дасть відповідь на те, що з цим робити сьогодні, але точно дасть всім стати тверезим, принаймні їм. Коли закінчаться бойові дії і закінчиться війна, можна думати про дипломатію. А вони хочуть вирішувати питання дипломатичним шляхом, коли йде війна. Це дуже складно. І тому вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Ну, тоді це не про дипломатію. А навіщо ми зустрічаємося? Ну, для мене не зрозуміло, чого я буду зустрічатися, якщо їх бажання всю захопити державу. Ну, хай, ну тоді хай захоплюють. А навіщо їм зі мною тоді говорити про що? Ось і все. Тобто, я вважаю, що все треба розбити на нормальні кроки, повільні, спокійні. Є розуміння, є гарантії безпеки, ми хочемо. Є питання НАТО, давайте говорити. Є питання Криму, Криму ми, ми розуміємо, що коли пострілів немає, давай переходити і говорити про це. Це нормальний крок. Я вважаю, нормальний крок. Будемо говорити, і зобов'язані вирішити. Але після того, як немає пострілів і відведена техніка, який статус нейтральний, ти говориш, спочатку нейтральний статус, а потім відведемо техніку. А ми говоримо, а який можна говорити про який статус, якщо тут стоїть техніка? Хто із гарантерів безпеки це підпише? Яка безпека, якщо це і танки тут стоять? Ніхто на це не піде, ми вам не віримо. В принципі не віримо. І в цьому випадку так. Нескладна... Давайте я вам скажу, що хоче Росія. Росія класифікує це як вони би хотіли мати один договір, в якому є вирішення всіх питань в одному договорі. Так, да, але всі не зовсім бачать себе, всі не зовсім себе бачать а, за одним столом з Російською Федерацією. Розумієте, так? Да? Хто не бачить? Ну, України, для них гарантії безпеки для України це одне питання, а домовленості з Росією – це інше питання. Розумієте? Росія хоче, щоб все було в одному документі. А люди кажуть, що, вибач, бачили, що було в Бучі, обставини змінюються. Розумієте? Так? Тобто і це реальність, змінюються формати домовленості майбутніх, змінюється відсоток можливості домовленості майбутнього від таких кроків, від тих гвалтувань. Воно ж все виходить, всі це бачать, і вони все менше і менше хочуть мати будь-які домовленості з Росією. Все менше і менше. При цьому хочуть мати домовленості з Україною. Я 
вважаю, що я, я вважаю, що чим, чим це далі, тим складніше, але я вважаю, що це може бути дві, два різних документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий на ці гарантії безпеки, від країн і окремі, окремий документ у нас за Росією. Може бути так. До цього повинно дійти. Не знаю, в якому документі це повинно бути передбачено. Чесно, не знаю. Не готовий до відповіді. Да. Володимир Михайлович, два запитання. Не повідомо. Перше, про економіку, другий про зраду. Про економіку. Ви вчора писали закон. Про зраду? Так. Ну, давайте. Ви вчора писали закон, який розглядає звільняти чоловік на кадру крах, держкомпанії та банки у разі наприкінця всюди, тому не можу вам сказати, які там курс. Ні, ми, ми, дивіться, ми, ми, ми готові, готові обміняти Медведчука, чесно. Готові абсолютно на, ну, а вже ж на наших військових, чи на що там може запропонувати Росія. Ми, мені здається, ми ці сигнали як публічно, так і не дуже публічно передали, і якщо їм це цікаво, вони точно відреагують. Що стосується а, ситуації про закон. Дивіться, найголовніше питання, ніхто не хоче ніякі реформи закінчувати. Якщо чесно, і думав про це, думав про це немає, і, і бажання, і часу. Чесно, зараз точно не до будь-яких реформ, чи до перереформ, чи до стопу якихось реформ, чи продовження. Мені зараз ну, точно вам кажу не до цього. Є питання. Є питання. Їх два. Перше питання – мінус 7 мільярдів євро нашої економіки щомісячно. Мінус 7 мільярдів – це саме всі заробітні плати, виплати, все з бюджету. Зарплати, пенсії, соцпідтримка. Це зараз у нас дефіцит 7 мільярдів євро. Поставлено задання. Складна ситуація. Ви це бачите, я вам кажу відверто. Ці суми знаю, до речі, до речі, як нас підтримують ті чи інші партнери, можна буде побачити в кінці місяця. І ці суми знають всі. Євросоюз, Сполучені Штати, Британія, наші люди. Тощо. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації. Але поставлена задача, дивіться, що Ті, хто не працюють, сказано було так, ті, хто не працюють, а можуть, так не підходить. Так воно не буде. Зараз, ми про зараз, ще раз я, я кажу, щось там назавжди, чи ні. я про зараз, воно так не може бути. Наші люди, я зараз поясню, наші люди, наші люди, вони повинні бути забезпечені окупаційна ситуація, не окупаційна, тимчасово, переїзд, і там велика, велика буде допомога всім, хто переїжджає, не переїжджає, тощо. Всі наші люди, але всі наші інституції, які повинні працювати, повинні працювати. І якщо вони не працюють, а рішення приймає керівник або надсовєт, да? то у вас є формат, завдяки якому змінити будь-яку людину в керівництві цього. Я вважаю, що під час воєнного стану будь-яке керівництво, будь-якого органу, все, що пов'язане з виплатами грошей, виплатами, з роботою, банківська система, держава, будь-яке, будь-яке підприємство, і там, до речі, не про іноземних, 
Та питання не з іноземцями пов'язане. Питання про будь-яку людину на граду Іран. Нам не потрібно їх просто так заміняти. Ну для чого? А для чого? Я знаю, що Приватбанк, наприклад, мені сказали, що сказали для того, щоб повернути банк. Ні, до речі. От Приватбанку це не стосується в першому. Чому? Тому що Приватбанк дав дивіденди раніше всіх нормальні і допоміг, і дав гроші в бюджет. До них немає питань. Я навіть не знаю, де вони працюють. Онлайн чи офлайн. Але якщо вони не працюють нормально і кажуть, вибачте, ми через те, що ми кудись там поїхали, як наші люди на якісь острови, або в Польщу, або в Словакі, як іноземні люди, які кажуть, вибачте, війна у нас така корпоративна етика, це не підходить відповідь. І тоді прем'єр може звільнити будь-яку з цих людей. Ось про що цей закон. Якщо інституція працює і не має питань, то не має питань. Ось така моя відповідь. А просто брати гроші 300 тисяч гривень зараз, ну вибачте, ну вибачте, ну це, ну, 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 ну не може. Це закон не про Приватбанк, це закон про економіку. Це точно закон не про Приватбанк. Це закон про економіку. Так і є. Так і є. І всі інституції повинні працювати. Особливо тоді, коли інституція не пов'язана з тим, що люди роблять якісь там снаряди, деталі тощо, і ти можеш вирішувати питання, ти не можеш сказати, вибачте, війна, не приїхав, не зміг, не дійшов, щось там, якісь питання, ну так не може бути. Особливо банківська система, енергетична система. Не може, ми ж ми людей не збирали. От зараз уряд, ми хотіли, щоб приїхали, це небезпечно, щоб весь уряд, він був розділений в, в, в деяких містах, про це захочуть, розкаже вам прем'єр. З першого дня ми це робили спеціально, якщо у нас буде окупація тут, треба, щоб керівництво держави було ще в іншому місці. Інакше просто у нас буде проблема. Треба... Тому було розділено. Дуже швидко ми це, це зробили, перевезення грошей, тощо. Ну, не буду про всі деталі. <кій> було швидко, все це зроблено. Зараз, щоб люди відчували, більшість людей приїхала в Києв, щоб люди відчували, що держава працює. Держава працювала з першого дня, але декілька підприємств ми втратили завдяки людям які просто поїхали. Когось знайшли в Закарпатті, когось знайшли за кордоном, кого да, так і є. Тому і сказав, це тільки що вони прийняли закон. Я просив закон прийняти не цей, а вирішити це питання. Вони знайшли просто такий крок. Я їх попросив вирішити це на третій день а, війни. Тому що я, ми всі прекрасно розуміли, що у нас буде проблема, як, як, яка. Нам треба сплачувати просто гроші. У нас є державні підприємства, де тисяча людей, Зник там наглядова рада якась зникла. Вибачте, зникла якась наглядова рада. Там три людини чи, чи чотири, і немає ніякого кворуму, не можуть вирішити питання. Перевести не можуть, вибачте, перевести не могли підприємство з території небезпечі. І тому я попросив зробити так, щоб ви могли в воєнний стан одним дзвінком вирішувати такі питання. Ось і все. Тому приватбанк точно не, 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 не цікаво. Сказали, що у нас мінус 7 мільярдів щомісяця, так. а американська офіційна особа прогнозує, що війна може бути довгою. Mm-hmm. Тобто рік або навіть трохи. Який запас міцності української економіки? Чи у нас є плани? 7 вже... мільярдів – це дійсно у нас такий складний цей місяць. Я вважаю, що люди будуть повертатися і будуть працювати, і економічно ситуація буде краще. Перший місяць, про який я вам сказав, мінус 7 мільярдів, складна історія пов'язана з тим, що нам, повин, нам потрібен був повний імпорт, вся гуманітарка. Вони звертали увагу, як, як це доставляється, розумієте, да? ніякі черги, тощо на митницях нас не цікавило. Нас цікавило дуже швидке наповнення харчовою промислу, харчовими продуктами і медицинами медичними а, засобами наповнення всіх міст, які можуть завтра бути окуповані. В цьому була задача, що якщо окупували місто, там все повинно вже бути. І тому не митниця, не податкова, ніхто нормально не працював. І це зрозуміло, чому. Ну, які, які бізнес, всі, всі все закрили. Тому займаються вони цими прогнозами. Є допомога фінансова, там з МПФ, є декілька програм, пропрацьовується щодо цієї допомоги. Але, тим не менш, ви повинні розуміти, що якщо війна буде ця продовжуватись, а вона 
ten nás snaží. A to tak i je. Tak i je. Tak, je jakýs grant, je grant, jakýs je do pomůhy, je dekilka různých program. A zaraz budu tam u nich zůstat veliké finanse. Я вважаю, що це не дуже справедливо те, що відбувається. Я скажу вам чесно, тому що, наприклад, на біженців то, що деякі країни виділяють гроші, навіть є ті чи інші акції. Хоча я, я особисто попереджав, що, ну, тому що я це бачу, наприклад, я попереджав, що якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу. А наша держава повинна перераховувати вже людям, які є в державі або є біженцями. І це справедливо. А збирати під нас гроші у світі, а потім ці гроші навіть сюди не заходять, а йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогу, ну це... Там ще гірше, тому що ті гроші виставити на держава, йдуть на ООН, а і червоний хрест, ми бачимо, як вони допомагають зараз. Ну так, тому що мова йде про гуманітарну допомогу, про потрібні води, а навіть не про створення робочих місць. Так, тому це також... Велике питання зібрали люди, наприклад, 10 там і скільки. На все це є відповідь, дуже детальна. Вчора якраз у нас була урядова зустріч, зараз Федоров з Шмігальом покажуть, як кожна людина. Я попросив їх повністю, повністю те, що ви розумієте, я сказав, що люди це не бачать і точно не розуміють, ніхто це не інформував. Ви повинні показати повністю транспорт цих грошей, повністю. Людина знаходиться в окупованій частині. Вона отримує на картку гроші. Як вона їх там? Вони знають, в принципі, але є декілька люди на цьому навіть заробляють. Вони беруть картку, їдуть, обналічують, завозять. Там навіть не уявляється, але це не ми, за 10%. А це зараз відбувається вже. Але це не ми, якісь там мілкі зробітчані, скажімо так. Тому вони покажуть повний транспорт всього. Людина там, як вона отримає гроші, якщо вона виїжджає, її будуть зустрічати одразу з допомогою і з фінансом, і з працевлаштуванням, коли і куди вона їде. Все це розроблено, вже вони повинні все це презентувати. Я думаю, що вони з початку понеділок, вівторок все це вже покажуть. Далі, де вона може працювати, в якій школі вона працювати, як вона отримає гроші окремі на квартиру, тому що вона тимчасово не на своїй території. На все це є відповіді. Я просто хочу, щоб вони дуже детально, практично все це повідомили. Питання, як працювати і жити на окупованій території, на це також буде ці відповіді. Ну, щоб їх розумувати, вони не колаборанти, я розумію, так. Всі люди, які, я розумію, які складнощі можуть бути, наприклад, вчителі, і кажуть, наприклад, вчитель математики приходить і кажуть, що я розумію, що ти навчала діточок українською мовою, а тепер математику давай по-русски преподавай. Я вважаю, що нашим людям головне там вижити, головне там бути, пам'ятати, що вони всі громадяни нашої держави, ми точно звільнимо ті чи інші окуповані міста. Я вважаю, це найголовніше. Тут ніхто 
вам відповіді точно не дасть. Не надасть чому? Тому що можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювали місто? 100%. Я вважаю, що оті 7 мільярдів, вибачте, що я дуже прагматично, але оті 7 мільярдів – це для нашої держави нічого. В принципі, нічого. Якщо люди будуть працювати, ми нікому нічого не потрібно нам там, знаєте, принижуватися і просити ті чи інші гроші і суми. А для чого потрібно, щоб країна працювала і жила? І незважаючи на те, що війна, треба звикнути, звикнути з думкою, що не треба чекати в момент, коли жодного пострілу не буде. Може бути по-різному. Ми всі цього хочемо, але може бути по-різному. Тому треба працювати. А якщо працюєш, треба витрачати гроші. І треба, як ти хочеш, це твоє право. Але тим не менше, я маю на увазі, що економіка повинна запуститися. Без неї грошей на нашу армію, до речі, без неї не буде. І це головне. Да? У, них, у наших армійців військових високі заробітні плати. Та де ці гроші брати? Повинна економіка працювати. І ще ніхто нам не буде. Вони місяць нам допоможуть, нам два місяці допоможуть ті чи інші партнери. Вічно це не буде. Тому треба працювати. Це відповідь щодо повернення. Останнє запитання. Що до ваших відносин? Взагалі, це фото і заложено ви, як і гірмату, спілка підолу президента, і тобто, що нібито був якийсь конфлікт, чи хтось вас хоче посварити? Хто хоче посварити? Ну, ми знаємо. Ми знаємо точно, хто. Знаєте, є речі. Так, ні, у нас... Все нормально, слава Богу, ми всі, хто, скажімо, я б так відвав, всі, хто з першого дня тут, і всі, хто тут залишився через те, що дуже хотів. Ні, ні, а фотка була не показова якраз. Фотка була не показова, чесно, це ми чекали на британську делегацію, я пішов зустрічатися з Джонсоном, Андрій пішов зустрічатися з їх там радником по безпеці, а залужний пішов зустрічатися з їх людьми з Міноборони. Ми просто були в трьох біля цього кімнер, і все, фотка була випадкова якраз. Так, да, так, да, так, да. це було в цей момент. Це фотка була випадкова. Підписали вже не випадково. Ну, а так, ми підписали фото, можливо, розкажете, в чому була справа? Таке хрізюка. Те зовні. А у нас всередині якраз, у, між нами, у нас да, повне порозуміння. Просто так, таке життя, ви знаєте, дивно. Просто дивно. Я на початку війни, в перший день, я пам'ятаю, я пам'ятаю з усіма, Максимально з усіма зустрівся, я сказав, що у нас, у нас чекає війна, буде складна і так далі. Ми вже всю оцінку ситуації зрозуміли, що буде з Києвом, і що їх була задача номер один спочатку. І ми всі там сиділи, я їм сказав, що я вважаю, що хто з вас залишиться, не поїде з Києва, хто залишиться, тому що від вас це багато всього залежить. Якщо ніхто не буде бігти, якщо ви скажете своїм офісам, якщо ви скажете тим чи іншим людям, які вас підтримують, і навпаки, я сказав, ми змінимо відносини між нами, забудемо все, що у нас було, всі непорозуміння, всі навіть, кажу, чесно скажу, а якщо будемо дуже воєвничі і вистоїмо, і переможемо, кажу, забудемо все, що було правильно і неправильно. Все, в цілому, завтра, і, і, всім, і всім я запропонував, поки я президент, тому що це ж не, ві, не, 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 не вічність, і тому я сказав, при, при мені, при президентві, я вам запропоную всім місце в одній об'єднаній команді. Всі це сприйняли позитивно, і це дуже правдиво, тощо. Перші два тижні, поки ми билися, я нікого від них не, не чув, ні слова, де вони всі були. А потім почалися конфлікт залужного Єрмака, конфлікт Зеленського і з кимось. Тобто вони повернулися до своєї зброї, до, до, до воєнної зброї. І тому я і кажу вам, а ну, нам треба згадувати ці прізвища. Я вважаю, що вони поставили хрест над моєю пропозицією. Ось і все.